Achatala. In the series! The Moroccan miracle is still on! Siapa sangka? Jika Maroko akan melaju hingga babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Bagi tim yang tidak begitu diunggulkan sejak awal turnamen, tentu sangat mengejutkan bagi banyak penonton dan tim lainnya. Maroko tidak terbendung. Sekali lagi, Atlas Lion membuat keajaiban besar dengan meraih kemenangan historis atas Portugal untuk mencapai babak semifinal. Memulangkan Ronaldo dan para rekan memberikan banyak kebahagiaan bagi bangsa dan para pendukung satu kepercayaan lainnya. 90 menit membara dan menegangkan bagi Maroko dan seluruh supporter mereka, terutama di beberapa menit terakhir seiring Selekau melakukan gempuran membabi buta. Namun, sejarah telah tertulis. Gol tunggal Yosef Enestri cukup bagi pasukan Walid Regregui untuk menginspirasi dunia. Tanpa juara, Maroko sudah memenangkan segalanya. Setidaknya, ada tujuh hal yang membuat Atlas Lion istimewa. Perjuangan ajaib Maroko akan abadi dalam buku sejarah. Berikut, tujuh hal istimewa dari Maroko yang selangkah lagi berada di final Piala Dunia jika mereka mampu mengalahkan juara bertahan Prancis. Tujuh hal berikut ini akan menjelaskan kepada Anda mengapa Maroko adalah tim yang istimewa di Piala Dunia Qatar 2022. Perjalanan inspiratif Maroko hingga berada di titik ini memang bukan semata karena keberuntungan. Perhatikan baik-baik, para lawan yang mereka atasi adalah tim-tim kelas kakap dari mulai fase grup hingga knockout. Satu grup dengan Belgia, Kanada, dan finalis edisi lalu Kroasia itu adalah mimpi buruk. Tapi, Maroko berhasil mengatasi keduanya dengan apik untuk keluar sebagai juara grup. Dan di babak gugur, batu terjal yang menghalangi mereka lebih besar lagi karena harus menghadapi jawara 2010 Spanyol dan jawara Euro 2016 Portugal. Namun, kita semua bisa menyaksikan keberhasilan bersejarah mereka itu. Mengejutkannya, Empat tim yang mereka kalahkan tersebut berada dalam ranking 12 besar FIFA saat ini. Menakjubkan. Kami sudah menghadapi Kroasia, Belgia, Kanada, Spanyol, dan Portugal. Mereka adalah tim-tim terbaik. Tutur pelatih Maroko, Regregui, merefleksikan perjuangan timnya sejauh ini di Qatar usai menembus semifinal bersejarah. Peringkat keempat, ketiga, runner-up, Atau jangan-jangan menjadi juara Apapun akhir kisahnya Semua fans mungkin bisa bersepakat bahwa Maroko Sejatinya telah memenangkan segalanya end, Bono and Bono Siapa yang bisa merobohkan back for Maroko? Yang dipimpin sosok kaliber Asraf Hakimi Dan tembok terakhir yang sedang naik daun Yasin Bono Ronaldo Ya, ini memang mengejutkan Karena Maroko belum sekalipun kebobolan selama turnamen di Qatar Memang, ketika melawan Kanada, Maroko memang kebobolan Tetapi, gol tersebut berasal dari gol bunuh diri Itu artinya, 
Sejauh Piala Dunia 2022 bergulir, gawang pasukan Ziek dan kawan-kawan belum sekalipun dinodai oleh lawan. Yang lebih mencengangkan, dari total 9 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Maroko hanya kebobolan 1 gol. Benar hanya 1 gol. Itu pun gol bunuh diri. Prestasi terbaik para duta Afrika dalam sejarah Piala Dunia. Ya, sebatas menembus perempat final. Malam itu, seantero Afrika tampaknya larut dalam lautan merah untuk membanggakan salah satu wakil mereka yang berhasil mengukir pencapaian fenomenal. puluh. Maroko jadi tim Afrika pertama yang meraih satu poin di Piala Dunia. 1986, mereka jadi tim Afrika pertama yang berhasil lolos ke babak gugur. Dan kini, Atlas Lions jadi tim Afrika pertama dalam sejarah yang mampu menembus babak semifinal. Atmosfer Supporter Rakyat Maroko memang militan. Di setiap pertandingan, yang dijalani tim kesayangan mereka, para loyalis Atlas Lions menunjukkan atmosfer yang benar-benar gila. Bersorak sepanjang laga, seperti tak mengenal kata lelah. Mereka akan bising sebising-bisingnya dengan nada sini setiap kali lawan memegang bola. Lalu, meneriakan hal sebaliknya setiap kali Maroko menyerang. Fans Maroko mendukung negara mereka dengan sepenuh hati, sepenuh raga. Seorang fan di Twitter menggambarkan keadaan supporter Maroko saat lawan Spanyol lalu. Fans Maroko di stadion berada di level yang berbeda. Sangat berisik dan mengintimidasi. Siulan dan ejekan itu datang setiap kali bola berada di kaki Spanyol. Luar biasa. Dan atmosfer gila itu kembali mereka bangun saat meladeni Portugal untuk kemudian meraih kemenangan historis. Ahlak Mulia Pro kontra tarian Brazil Saat menghancurkan Korea Selatan Akan jadi isu tersendiri di Qatar Namun, Maroko mengajarkan bagaimana sikap respect Yang sesungguhnya di lapangan Di menit-menit akhir Ketika PP menyanyiakan peluang Untuk menyeimbangkan skor Pemain senior Maroko, Jawad El Yemid Menunjukkan gestur yang tidak terduga Sementara PP Menyesali kegagalannya, memaksimalkan kans emas sembari memegang kepalanya. Eliamid menghampiri veteran Portugal itu, lalu mengecup hangat kepala ex Real Madrid tersebut. Sebuah pemandangan yang mungkin jarang terlihat di sepak bola. Doa Ibu Dari sisi spiritual, semua bisa bersepakat bahwa doa Ibu adalah kunci keberhasilan. Doa Ibu adalah segalanya Satu hal yang menjadi cerita unik dari perjuangan Maroko Adalah bagaimana mereka merayakan setiap kemenangan Para pemain berlari menghampiri ibu mereka terlebih dahulu Untuk berselebrasi Layaknya anak kecil yang membutuhkan belayan orang tua Pemandangan Asraf Hakimi mendapat kecupan cinta dari sang ibu Adalah sesuatu yang menghiasi media sosial kita Selama perhelatan di Qatar Hal itu juga dilakukan oleh Sofian Bouval yang mengajak ibu tercintanya berdansa tipis di lapangan untuk merayakan kemenangan ikonis. Untuk Palestina dan Muslim dunia Jangan bawa-bawa agama lah. Sepak bola, ya sepak bola saja. Bilang sebagian orang. Namun, Sulit memisahkan sepak bola dari nilai-nilai holistik sebab kesuksesan akan erat kaitannya dengan hubungan vertikal bagi siapapun yang meyakini konsep ketuhanan. Suka tidak suka, sujud para pemain Maroko selepas peluit akhir laga melawan Portugal adalah bentuk rasa syukur mereka pada sang halik atas karunia kemenangan bersejarah ini. Suka tidak suka, Maroko telah menjadi representasi muslim di seluruh dunia yang mencintai sepak bola. Kemenangan Maroko 
adalah kemenangan muslim dunia di kancah sepak bola. Dan pencapaian Maroko sejauh ini telah dipandang sebagai simbol perjuangan kaum muslim sebagaimana bendera Palestina berdiri di tengah gelombang merah supporter Maroko serta beberapa pemain mengibarkan bendera negara tanah kanaan itu dalam perayaan kemenangan atas Portugal. Saat ini adalah momen-momen spesial untuk seluruh Afrika, untuk semua negara Arab, untuk semua muslim di seluruh dunia. Kata gelandang Maroko, Ezedin Aounahi. Legenda Jerman, Misut Ozil, yang juga dikenal sebagai muslim taat, selepas kelolosan Maroko ke semifinal mencuit. Bangga, tim yang hebat, pencapaian luar biasa untuk negara Afrika dan muslim di seluruh dunia. Sekali lagi, selamat atas pencapaiannya, Maroko.